yazım kurallarına uyarak yazmayı, görgü kurallarına uymaya benzetebiliriz. Daha doğru ve kolay anlaşılmamızı sağlar. Ya da hukuk sistemine benzetebiliriz. Anlamlar birbirinden çalmasın, bir soruya haksızlık olmasın, biten yeniden başlasın ve anlamlar katledilmesin diye onlar adaleti sağlar. Yazım kuralları ile ilgili içeriğin tümü her dersinizde olduğu gibi kaynak kitabınızda yer alıyor. Bu videomuzda sadece karıştırabileceğinizi düşündüğümüz bazı örnekler vereceğiz. Hadi başlayalım. Sayılar 10'dan itibaren ayrı yazılır. 15 kitap, 500 bin lira, 1 milyon 200 bin gibi. Aitlik bildiren ki bitişik, iki cümleyi bağlayan ki ayrı yazılır. Kitaptaki konular Sınava öyle çalıştım ki ortalamam yükselecek gibi. Bulunma eki olan D bitişik, bağlaç olan D ayrı yazılır. E kampüste çalışmak çok keyifli. Anadolu mobil uygulaması da ders çalıştığım yerlerden biri. Bu bilgiler yalnızca sizde kalmasın. Siz de videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Bütün ikilemeler ayrı yazılır. Renk renk, çarşı pazar, çoluk çocuk gibi. Birleşik sözcüklerde ses düşmesi, türemesi veya değişmesi oluyorsa bitişik yazılır. Hissetmek, şükretmek, kaydolmak gibi. Yardımcı fiil olarak kullanılan kelimeler zarf fiil ekiyle bağlandığında bitişik yazılır. Uyuya kalmak, bekleye durmak, düşüvermek gibi. Sözcüklerin biri ya da ikisi asıl anlamını yitirmişse bitişik yazılır. Hanım eli, imam bayıldı, karga burnu gibi. Birleşimle yeni anlam taşıyan sözcükler bitişik yazılır. Yap boz, çıt kırıldım, dedikodu gibi. İç, dış, alt, üst, sıra ve benzeri sözcükler başta olduğunda ayrı yazılır. İç savaş, dış borç, alt kurul gibi.